Padre, gracias te damos nuevamente por tantas bendiciones que, Señor oh Dios, no pudiéramos describir porque, Señor, solo tú puedes bendecir el alma del hombre. Y te damos gracias porque en esta mañana, no solamente aquí, pero a través del mundo, se están congregando hombres y mujeres que han sido redimidos del pecado y que son parte de tu iglesia, del cuerpo de Cristo. Ahora te pedimos, Señor, que lo que nosotros vamos a ofrecer, Señor, que sea de agrado ante ti. Ayúdanos a olvidarnos de todo lo que tenemos por delante y enfocarnos en este momento, en este tiempo que tú nos has permitido y sobre todo pedimos que tu Espíritu Santo sea quien dirija y controle todo lo que se haga y se diga. A ti te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Número siete en nuestros signarios. Hymn number seven. Seven in our hymns. Gozo inefable. ¿Cuántos tienen gozo en esta mañana? How many have joy this morning? Vi dos manos. I saw only two hands. How many have joy this morning? Amen. Joy unspeakable in English. La gracia de Dios perfecta es su This life, yes, it brings tears. Tristeza. 
sadness, pero el gozo, but the joy, es algo de adentro, is something on the inside, que a pesar de lo que nos rodea, that despite whatever is around us, podemos tener, we can have it, de parte de nuestro Dios, gracias a Dios, that we can have because of Jesus. Vamos a pedir a los hermanos sugieres que por favor pasen en esta mañana. We'll ask the ushers to please come forward this morning. Mientras que el hermano Martin se prepara con un himno para el Señor. As brother Martin prepares himself for an him or a special for the Lord. Dios ha sido bueno esta semana, amén. God has been good this week. Yes. Amen. Amen. Yes, he has. Brother Mendoza. Precious God, once again we come before you. Heavenly Lord, Father, we thank you for another beautiful day. You have allowed us to rise. Father, we thank you so much, Heavenly Lord, Father, for Heavenly Lord allowing us to be here. Heavenly Lord, for traveling grace, Father, we made it here. And we're here only for one purpose, Father, and that is to follow to praise and glorify your name, Heavenly Lord. And Father, we just thank you so much, Heavenly Lord, for allowing us to be here this morning, Father. Thank we you. ask that you bless uh, Heavenly Lord these tithes and offerings. Use them in your kingdom, we ask in Jesus' name. Amen. Buenos días, hermanos. Good morning, brethren. Y quiero cantar este himno para la gloria del Señor. I want to sing this hymn for the glory of God.
a Dios y a la gloria a Dios y a la gloria a Dios y a la gloria por lo que for me to go be the glory to go be all the glory to my God be all the glory for everything he has done que somos hoy everything that we are today se lo debemos a Dios we owe it to God Amen. nada fue por nuestra fuerza nothing was because of our strength so, so, somos incapaces éramos incapaces we were not able pero Dios but God fue a través de Él que somos lo que somos hoy gracias a Dios it was through Him it is through Him that we are what we are today hermano Hermano, quiero dar gracias a Dios, porque ahora cuando venía tuvo un accidente. Mm. Y gracias al Señor que nos cuidó. El carro Amen. me dio de una forma, yo estaba en el semáforo y él se me tiró arriba y pusieron la beta y se fue. Me llevó la parte de atrás del espejo. Y yo, gracias a Dios, yo pude tener el espejo, me bajé, lo arreglé y pude llegar. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque yo pensé que hubiera sido peor. Yo me quedé así Amen. y los carros que estaban detrás de mí, ninguno salía. Todo el mundo se quedó porque el carro se desapareció. Yo no solo pude ver que era verde, más nada. Y gracias, gracias a Dios a por Dios. eso. Gracias. A Dios sea la gloria. Dios es fiel. Justamente esta mañana yo estaba pidiéndole a Dios que guardara a cada uno de mis hermanos. Y la vida pasa, ¿verdad? Pero Dios siempre está ahí. Siempre. The, the Nunca sister nos falla. was giving God thanks because she was in an accident on her way here and how God just blessed and protected her. And then Sister Marisa was saying how she this morning was praying that God would take care and protect all of the saints as they were on their way. So God is very, very good to us. Sister T. I too want to give God thanks, give God the glory Amen. for what he has done for me, where yes. he brought me from. Amen. I thank God to be a part of the family of God tonight. I realized there was a time when I was out there in the world and working for something that would benefit me, but I thank God. He picked me up and he turned me around and he brought me to the church of God Amen. and he saved my soul and he gave me victory in my soul and I thank God. And he sanctified my soul, he, he freed me from myself. I couldn't, real, I couldn't figure that I could be free from myself because I was all in myself. Everything I get hurt and everything I make a noise about it and do things like that. But I thank God for what he have done in Thanks my soul, Lord, in amen. my life. Or he free me from myself, that I can go through things that I didn't think I could have gone through. That's right. But I went through yes. them by the grace of the living amen, God. Amen. And I thank God this morning for victory in my soul. I want to remain to be a part of the church of God. I don't want to move from where God have brought me. You know, because he did so many things for me. He healed my body so many things, times. I have arthritis in my knee. Sometimes it's pain so much. But he gave me grace yeah. not to God. complain, to go on, to hold on, to move around, yes. walk with a stick, crawl, whatever I can do, as long as he give me breath to be at the service. And Amen. I thank God for Jesus this morning. Thank, thank the Lord. La hermana está dando gracias a Dios por la salvación y porque ella quiere darle a Dios la gloria en esta mañana por lo que Él ha hecho en ella. Dios, ella tenía su propósito en su vida y ella quería hacer cosas de cierta manera, pero Dios la encontró, la cambió, la viró, la ubicó y la puso en el camino y ella le da gracias a Dios por el cambio que Dios ha hecho en su vida. También le estaba dando gracias a Dios por la gracia que Él le da diariamente. Ella ha podido enfrentar cosas, pasar por cosas que ella jamás 
pensaría poder pasar o atravesarlas, pero Dios ha sido fiel y la, la ha ayudado en el preciso momento a atravesar las situaciones y él está dando gracias a Dios en esta mañana. Hermana Carmen. Sister Carmen. Primeramente, quiero dar gracias a Dios por, por traerme de, de regreso a este país y por los cuidados que él me dio allá también. Toda la gloria, la honra es para él. Gracias por sus oraciones y amén. Amen. Sister Carmen is giving God thanks for what God has done. God brought her back to this country and she thanks God for protecting her while she was away and she's just very grateful. Hermana Raquelita. Hermana, yo le doy gracias al Señor en esta mañana por poder ser hija de Dios. Le doy gracias porque soy hija del Todopoderoso. Le doy gracias por esta salvación tan preciosa Amen. que tiene un precio gran, tuvo un precio muy grande y por mi poder ser santificada también. Le doy gracias al Señor porque, eh, como decían los hermanos sobre cuando uno sale, a veces salimos y decimos, vamos a salir, hermanos, recuérdenme en oración y tomamos a veces en mano esa protección que Él nos da, porque decimos, no, fuimos y vivimos, pero no sabemos de cuántas cosas Él nos protegió. Amén. Y yo alabo su nombre en esta mañana porque pude salir con victoria y pude volver con victoria y Amén. sin haber tenido ningún accidente en gracias el camino. Y agradezco eso mucho del Señor. Amén. Amen. Sister Raquel is thanking God this morning because she said that she is a child, she is the daughter of the all-powerful, all, and she was, she's so thankful to God for what he has done for her. She said many times we go out and we um, ask the saints to pray for us and we don't think much of it or we take it for granted that God has blessed us. She was able to go with victory, come be where she was with victory, come back with victory, and be protected from all the things that could have happened. So she's very thankful. Vamos a tomar una pausa Let ahora. Take a pause this morning. Para orar. Let us pray. Ni voy a preguntar cuántos oraron esta mañana. I'm not Yo even espero going que to hayan orado esta mañana. I'm not even going to ask how many people prayed this morning. I hope that you prayed this morning. Pero vamos a orar específicamente por un avivamiento. But we are going to pray this morning specifically for a revival. Yo sigo esperando de Dios. I am still waiting on God. Yo no he, yo no he dejado, hermano pastor. Yo sigo orando por un avivamiento. I have not stopped, pastor. I am still praying for a revival. Lo necesitamos. We need it. Y cuando uno necesita algo, uno pide, uno clama, uno dice. And when someone needs something, we ask for it, we, we um, petition for it. ¿Y quién mejor que nuestro Padre Celestial? And who is better than our Father, our Heavenly Father? Así que vamos a doblar nuestras rodillas delante del Señor en esta mañana. So let us kneel this morning before the Lord. Vamos a pedir a la hermana Rodes Caraballo que por favor. And we'll ask Sister Rodes to please. Oren esta mañana por un avivamiento específicamente. For a revival specifically this morning. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, estamos tan agradecidos en esta mañana, Padre Celestial, que tenemos, Señor, el gran privilegio y nunca lo queremos tomar en vano de poder venir delante de ti en oración. Señor, es un privilegio grande, Señor, en poder ser tu, tus hijos, Señor, y poder uh, tener esta gran salvación que tú nos has dado a través de la sangre de Cristo Jesús, Señor, una sangre que nunca podemos tomarla en, 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 lightly, Señor. Te pedimos en una forma muy en especial en esta mañana, agradecemos, Señor, el cuidado que tú le has dado a cada uno de nuestros hermanos en llegar aquí, Señor, uh, Padre Santo, pero venimos delante de ti porque nos encontramos tan necesitados, Padre Celestial. Estamos muy necesitados de tu presencia, Padre Celestial. Necesitamos tu presencia entre nosotros, Señor. Necesitamos tu presencia, Padre Santo, tu Espíritu Santo que se mueva entre nosotros, Padre Celestial. Y Dios mío, tenemos un peso, y yo sé que muchos tenemos un peso, Padre Celestial, por uh, este avivamiento, Padre Celestial. Y como hemos oído, no queremos tomarlo como una palabra uh, uh, ligera, Señor, en simplemente decir necesitamos un avivamiento, pero... Dios mío, ayuda a cada uno de nosotros que podamos mirarnos, Señor, como tú nos ves a nosotros, Padre Celestial. No, Señor, decir, necesitamos solamente un avivamiento, Padre Santo, porque otros necesitan ser salvos, pero, Dios mío, queremos que tú nos mires a nosotros, Señor, que nosotros nos podamos mirar como tú nos ves. Enséñanos, Padre Celestial, Padre Santo, de cada uno de nosotros, Señor, nuestras debilidades, 
debilidades, Señor, nuestras necesidades. Que esto no sea, Señor, simplemente venir al servicio el domingo por la mañana, Señor. Y Dios mío, pero que sea algo que lo sintamos profundamente, Padre Celestial, que necesitamos tu Espíritu Santo, Señor. Oh, Dios, Dios. Necesitamos que cuando almas entren aquí, te sientan a ti, sientan tu Espíritu. Espíritu, Señor, necesitamos que tú unjas los labios de nuestro pastor, que tú unjas los labios, Señor, de aquellos que traen la palabra, Padre Celestial, y este es el deseo de nuestro corazón en esta mañana, Señor, que no, Señor, que tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros, Padre Celestial, queremos que las almas que entren aquí, Señor, puedan sentirte a ti, puedan sentir convicción, Señor, puedan sentir tu Espíritu Santo hablándole, Padre Celestial, que sientan tristeza, Padre Santo, por su condición, Señor. Y Dios mío, ese, ese es el deseo de nuestro corazón. Y en esta mañana te lo pedimos, Padre Santo, con mucho peso, Señor, que tú te puedas mover, Padre Celestial. Te pedimos por el mensaje de esta mañana, unge los labios de nuestro pastor, Padre Celestial. Pon su, las palabras que tú quieres, Señor, que salgan de su boca, pónsela en sus labios, Padre Santo. Y Dios mío, unge los, los oídos de cada uno de nosotros, que podamos escuchar tu voz, Señor. Como oímos mucho tiempo atrás, Señor, que podamos oír la palabra dentro de la palabra que es para nosotros, Padre Celestial. Y Dios mío, yo te pido que tú seas con cada uno, no solamente aquí, pero los que, nos, los que están escuchando, Señor, a través de, de, de la Internet, Señor, que ellos también puedan sentir tu espíritu, Padre Celestial. Y Dios mío, te los rogamos con todo nuestro corazón que tú te puedas mover, Padre Señor, entre nosotros y que este peso que tú pusiste hace mucho tiempo atrás no se desaparezca, Padre Celestial, Señor, sino que lo podamos sentir en nuestros corazones, Padre. En el nombre de tu Hijo amado y te damos gracias por todas tus bondades, Señor. Amén. Número 14 en nuestros signarios. Hymn number 14 in our books. Grato es decir la historia. I love to tell the story. Qué bella historia. What a beautiful story. Amen.
Como dice la estrofa 3. As the, as the third verse says, parece al repetirla. It seems like it's being repeated. Más dulce cada vez. But it's sweeter every time. Nosotros que hemos caminado con Dios varios años. Those of us that have been walking with the Lord various years. Se or, pone más dulce. He gets sweeter. Se pone más bella. He gets more beautiful. Se pone más preciosa. More precious. Así que sigue en el camino, que se pone mejor. So continue on because it gets better. Hermana Laura. Sister Laura. <laughs> Good morning, saints. I just wanted to um, thank God this morning for salvation, for this beautiful life that he's given me. I don't desire anything from the world and that's all, I owe it all to him because of that. He showed me that I was living a miserable life and now I know that I was living a miserable life and he's changed it around completely. Amen. And it's been 12 years and I'm still as happy as I was when I first got saved. Amen. And I praise him for everything. He's given me a beautiful life with an amazing husband and a wonderful daughter. And he's blessed us again with a baby boy on the way. Amen. I ask for your prayers in this pregnancy because of my previous history with um, my other miscarriages. So please remember us in prayer and I thank the Lord. I love him so much. Hermana Laura le está dando gracias a Dios por la salvación porque ella vive una vida bella y no sabía lo miserable que ella era hasta que Dios la salvó y ella pudo mirar y decir qué miserable yo estaba, Dios le ha dado algo bello, le ha dado un hogar bello le da gracias a Dios por su esposo, por su hija y ahora Dios lo ha bendecido que va a tener un varón y ella le da gracias a Dios por eso y pide sus oraciones como muchos saben, ella ha tenido varios embarazos que no se han dado y pide sus oraciones que Dios los proteja, los guarde y la ayude en este tiempo Oremos por ello, hermanos, porque ser padres en este tiempo no es fácil y más con dos. Let us be praying for them because to be parents in this time is not easy and it's even less easy with more than one. So ser padre en cualquier tiempo no es fácil. <laughs> to be a parent at any time isn't easy. Es, un, es una tarea bien difícil. It's not easy. It is very Así difficult. Así oremos por nuestros hermanos Villanueva y muchas felicidades. So Salud. let us be praying for our brethren Villanueva and Congratulations. Vamos a pedirle al hermano Alex Brooks que tiene un himno para el Señor en esta mañana. We'll ask brother Alex Brooks to come forward. He has a special for the Lord this morning. <coughs> Oremos por él. Let us be praying for him. A little bit different today. <laughs> Good morning, saints. Uh, very happy to see so many of you guys today. All of you guys, really. It's uh, to be in the presence of my brethren. It's always such a blessing, my saints. <laughs> um, Irma, buenos días, hermanos. Es, me da mucho gusto de ver ustedes esta mañana. And, um, and like Sister Marissa was saying, the sweeter, the, the time, as the time goes on, the sweeter he grows. And, uh, and that's actually the song that I chose to do this week. Uh, it, and it really touches my heart. And, uh, that no matter what we're all going through in life or whatever where we're dealing with, uh, that we keep our eyes on God, that everything is possible. Soy un testigo de lo que hermana, um, de, hermana Marisa estaba diciendo acerca de la dulce, que Dios pone más dulce con el, el tiempo. Entonces, eso es la canción que yo escogí. And as I sing this song, I give all the glory to God and God only. Y a, a Dios sea toda la gloria. Since I started for the kingdom, since my life he controlled, and since I gave my heart to Jesus the Longer I serve him, 
the sweeter he grows, the more that I love him, more love he bestows, and each day is much better, my heart overflows the longer I serve him the sweeter he grows and every need he supplying in plenteous grace he bestows and every day my way he gets brighter cause the longer I serve him the sweeter he grows and the Till my trophies at last I lay down And I will cling to the old rugged cross And it's changed it someday for a cross En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona de Jesús
Me gusta en inglés una palabra que dice. I like in English there's a word that it says. No sé cómo decirla en español. Cling. Aferrar. Me voy. Dicen en inglés. Me voy a aferrar a esa cruz. It aferrar says in, es. In English it says I'm going to cling to that cross. In to cling is to. Es agarrarlo como yo lo siento como desesperación con con fuerza. To cling con todo is to hold tiene. on to something with desperation with everything that you have. Y cuando uno se haga se aferra. When you cling a esa cruz. When you Cling to the cross. No hay nada como eso. There's nothing like that. Gracias a Dios por la cruz. Thank God for the cross. Amén. Gracias a Dios por el tiempo de alabanza en esta mañana. Thank God for this time of worship this morning. Vamos a pedirle a nuestro pastor, hermano David González, que pase y oremos por él en esta mañana. Let us ask our pastor to pa to come forward and let us be praying for him. Gracias al Señor. Esa cruz. That cross. Nosotros no adoramos la cruz. And we don't worship the cross. Porque Cristo ya no está en la cruz. Because our Christ is not in the cross anymore. Él está a la diestra del Padre. He is at the right hand of the Father. Él resucitó al tercer día. And he resurrected the third day and por he's eso, alive. Por eso que nosotros no andamos con un crucifijo. That's why we're not wearing a cross. Porque nuestro Dios está reinando. Because our Christ is reigning. Cristo venció la muerte. Christ overcame death. Por eso es que nosotros estamos aquí. And that's why we're here this morning. Pero uh, el escritor está expresando Uh, que él entiende lo que Cristo tuvo que hacer para que nosotros pudiéramos alcanzar esta salvación. Through, cross, y tenía que ser él. And it had to be only Christ. No, no, porque muchos murieron en la cruz. Because many, many people died on the cross at that time. Hubieron dos ladrones que muri murieron juntamente con él en And la along cruz. With him, there was two Thieves that were on the cross right next to him. Pero ellos no, pudi no pudieron hacer nada por nosotros. But they, as thieves, couldn't do a thing for us. Pero Cristo sí lo hizo. But Christ did it. Amen. Gracias a Dios por esta primera parte del servicio. We thank God for this first portion of the service. Un uh, par de anuncios rápidamente. Quickly, a couple of announcements. Um, la hermana Valerie uh, quiso que se anunciara que este sábado a las nueve de la mañana se va a hacer una limpieza eh, profunda. Uh, this coming Saturday is going at nine o'clock. We're going to have a deep cleaning of the building. Así que um, usted debe estar aquí si um, puede estar. If you are capable and able, you should be here. Es, un, es, es para el Señor. It's for the glory of God. A veces decimos, ¿qué podemos hacer para Dios? Say, bueno, aquí está una buena oportunidad. Well, Así que déjele saber a ella para que ella tenga uh, una idea de cuántos son los que van a venir. Uh, please let Sister Valerie know if you're coming or planning on being here so she can organize everything and everything can be done quickly and efficiently. Así que este sábado a las 9 de la mañana. This coming Saturday at 9 o'clock in the morning. Uh, gracias a Dios, la hermana Keila eh, está recuperándose bien y ella aprecia las oraciones y el apoyo. Uh, Sister Kayla is recovering well. She appreciates your backing and your uh, support. No está aquí porque obviamente todavía ella está recuperándose y tiene eh, dolor. She's still recuperating and, and is suffering pain. That's why her presence isn't here. Seguimos recordando al hermano uh, Miguel Rosales. Uh, let us continue to remember Brother Miguel Rosales. Confiando que este, esta cita que él tuvo con los especialistas, pues que el Señor se pueda mover. Uh, we trust that with this um, meeting that he had with the specialists, that it would resolve something different in his situation. Amen. Él, ellos están en la congregación de Riverview en esta mañana. This morning they are visiting the congregation of Riverview. Hay uh, algunos que tienen COVID o han sido expuestos a COVID, por eso some, no están aquí. There are some that have been exposed and do have COVID. That's why they're not here this morning. Um, según tengo entendido, parece que hay otra ola que está 
pasando. And as far as I understand, there is another way that is coming through. Así que todavía estamos eh, tratando con esta situación. So the situation continues on, and I'm going to add because I just read it again yesterday. Mm -hmm. um, that's why you see so many of the saints already with masks on because this one is highly contagious. Okay. You could have already had COVID. You could have had shots, and you're still going to get it. Mm -hmm. so, la, la hermana take dice. Your la hermana estaba informándonos que. Uh, este nuevo variante, creo que se dice así, es mucho más contagioso y usted, uh, a pesar de que usted ya tuvo COVID o se ha, da, se ha vacunado, todavía puede eh, ser afectado y no queremos, pues, bajar la guardia y tener esa consideración los unos con los otros. And personally, I appreciate you saints that are protecting the older saints. Uh -huh. See this? I'm older. I appreciate it. <laughs> Ella expresa um, apreciación por aquellos que son conscientes en proteger a los ancianos. Y debemos hacer eso. Y no solo los ancianos, pero aquellos que tienen eh, eh, problemas ya o un sistema comprometido. Not, it's not only the older people, but those that have a compromised immune system. Mm -hmm. We need to, uh, even if you just call them on the phone and tell them, brother, I love you, you don't have to be up in their face and yeah. get on a conversation. Así que, eh, yo sé que queremos, especialmente como somos latinos, queremos, pues, abrazarnos y uh, expresar ese afecto por hermano. Tenemos que tener esa consideración los unos con and los otros. And I know as Latin people, we, we <coughs> like to show affection, but uh, let us have that consideration that Amen. we for Rap one another. Rapidamente, hermano Juan. Hermano Pastor, eh, eh, tengo una petición especial. Yo se la mencioné a usted y ah, le pido a la iglesia que oren por esta petición mía. Es muy especial. Hermano. Está bien, hermano. He has a very special request and he's already mentioned it to Brother Pastor and for the congregation to remember what it is. Brother, ah. we appreciate you tell us when God heals. Amen. <laughs> so we don't keep praying. Exacto. Que nos, que nos informe cuando Dios obre para no seguir orando. Puesto de pies. As we stand. Vamos al libro de Mateo capítulo 16. Matthew chapter 16. El versículo 18 es donde queremos uh, comenzar en esta mañana. We'd like to start with verse 18. Hay algunos que están fuera por causa de eh, tormentas en el área de ellos y no se sentían seguros en dar ese viaje hasta aquí. There are uh, some that are out because there's storms in the area which they are in to drive in that condition. Uh, they didn't feel comfortable. Va vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, gracias te damos por tu fidelidad hasta aquí y Señor pedimos que tú unjas nuestros labios como la hermana Rhodes uh, eh, oraba en esta mañana. Que tu Espíritu Santo sea quien guíe todo lo que se va a decir. Que cada uno podamos, podamos recibir nuestra porción. Yes. Sabemos que si llevamos tiempo en la congregación, estas cosas no son nuevas. Pero Padre, es tu verdad. Y tu verdad nunca se pone vieja. Tu verdad no cambia. La verdad de tu palabra todavía tiene poder para hacer cambios en nuestras vidas, para retarnos, para traer convicción. Y Señor, ponemos en tus manos las necesidades que están presentes, tanto los que están aquí físicamente como aquellos que nos pudieran estar escuchando. Sea con la hermana Figueroa mientras que ella traduce. Apreciamos a aquellos que traducen y sabemos que no es fácil, pero hácelo fácil a ella, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. You may be seated. En esta mañana, um, quizás no como yo intentaba continuar con el tema de la iglesia. Uh, this morning, uh, as I intended to continue on with the message of the church. Quizás uh, 
no lo haga en la manera que yo pensé que iba a continuar. And I doubt I'll do it in the way in which I thought I was going to do it. Pero varias, varios pensamientos vinieron a mi mente mientras que yo escuchaba uh, el, la parte devocional desarrollarse. And as I was listening to the devotional part uh, develop and, and it was going on, several thoughts came to my mind. Y um, hay un peso específico que yo quiero compartir con ustedes y después concluir el servicio. Uh, and there are several uh, thoughts that I want to share with you that I have on my heart and then finish the service. Vuelvo y repito que el tema de la iglesia para, yo creo que para la mayoría de nosotros no es nuevo. And I repeat as I did last week that the subject, the church, is not new to any of us. Quizás para, pues, eh, sin duda hay algunos que sí uh, han oído la palabra iglesia y creen que tienen un entendimiento, pero... Eh, o es muy poquito o es incorrecto. And there are some that have heard the word church and think they have an understanding of what God's church is, but yet they really don't understand it. Así que el versículo 18. So in verse 18, Cristo Jesús, Jesus Christ, hace una declaración. He makes a statement. Y yo también te digo que tú eres Pedro. And I say unto thee that thou art Peter. Para no tener que repasar todo. Cristo hace la pregunta, ¿Quién dicen que soy yo? To not go back in the scripture we previously read last week, Christ asked the question, Who do men say that I am? Ellos dieron varias respuestas. And they gave several different answers. Según lo que ellos habían escuchado personas decir. According to what people had said around them. Muchas personas tienen mucho que decir acerca de Cristo. And a lot of people have a lot of things to say about Jesus. Y... Tristemente, en la, en la mayoría de los casos, es, eh, es incorrecto. And in the majority of the cases, it's not right. Porque no, no viene de acuerdo a la palabra de Dios. Because it does not come in accordance with the word of God. Y de eso hablamos un poco el domingo pasado. And we spoke to you about that last week a little Entonces, bit. Entonces, Cristo les, les dice a ellos. So Christ is saying to them now. ¿quién, ¿Quién dice que ustedes son? And he says, who do men say that I am? No, después él, él le dice a ellos. And now he says to them. ¿Quién dice ustedes que yo so soy? So who do you say I am? Y el único que fue vocal. And the vocal one as always was. Como siempre, Pedro. Brother Peter. Y él contestó correctamente. And he answered correctly. <coughs> Tú eres el Cristo. Thou art the Christ. Esa era una tremenda declaración. That was a great statement. Todavía sigue siendo. And still is a great statement. Pero... Si nos transportamos a ese tiempo, but if we translate ourselves to that period of time, eso era una gran declaración. That was a big statement. Porque Cristo significa el ungido. Because Christ means the anointed. El God, Mesías. The Messiah. Eso era muy serio. So it was serious to say that Porque thou art the Christ. Ellos estaban esperando al Mesías. Because they were waiting for the Messiah, the Jewish people Tr were. Tristemente, los judíos siguen esperando. And sad to say, the Jewish nation today still is waiting for their Messiah. No me diga a mí que no es importante estar claro en el mensaje de la iglesia. Don't tell me that it's not important to be clear in the message <coughs> of the church. Usted puede estar esperando algo que ya vino. You can be waiting for something that already has come. Muchos están esperando un reino aquí en la tierra por mil años. Uh, many are waiting for a, 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 a reigning of a thousand years on this earth. Bueno, ya el reino de Cristo vino. But the kingdom of God is already here. Nosotros, nosotros somos parte del reino. And we are part of that kingdom. Bueno, Cristo, cuando Él oyó esto. When Christ heard what Simon had to say. Él dijo, yo también te digo que tú eres Pedro. I, and I say unto thee that thou art Peter. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. And upon this rock I shall build my church. Está claro. It is clear. Que la roca es Cristo. That the rock is Christ. No es Pedro. It's not Peter he's referring to here. Ahí es donde uno de los tantos errores o de los muchos errores que los católicos tienen. That is one of the great mistakes that the Catholics have of the many they have. Ellos creen que Pedro es la roca. They think that he was saying here that Peter was the rock. Que fue el primer papa. Which was the first pope. Bueno, la iglesia es suya. But your church. Quizás está fundada 
is en made, un hombre. may be founded on a man. Pero la iglesia de Dios, but the church of God, la iglesia a la cual yo pertenezco, the church that I belong to, la iglesia que está en la Biblia, the church that is in the scripture, está claro, is clear, que el fundamento es Cristo Jesús, that the foundation is Jesus Christ. Porque Pedro falló. Peter failed. Él negó al Señor. He denied the Lord. Y si el fundamento no es seguro, and if the foundation is not secure or solid, el edificio tampoco va a estar seguro. The building will not be solid. Cristo lo enseñó en Mateo 6 en el sermón del monte cuando lo concluyó creo que comenzó en el 6 y terminó en el 7. When uh, Christ started with the Sermon on the Mount in chapter 6 and 7, él dijo que todo lo que esté edificado en la arena va a caer. He said all that is built upon sand will fall and crumble. El hombre no es estable. Man is not stable. Pero gracias a Dios que Cristo But thank God Christ nunca falla. Never fails. Él nunca me ha fallado a he mí. He never has failed me. Y él nunca ha fallado a su iglesia. And he has never failed his church. Él nunca la ha dejado. He has never forsaken his Él church. nunca la ha abandonado. He has never abandoned his church. Él ama su iglesia. He loves his church. Y si usted es parte de la iglesia, And if you are part of God's church, Él lo ama a usted. He loves you. Y nunca lo va a abandonar. And he will not abandon him. Y esas palabras que él dijo, And those words that he stated, que estaré con vosotros, that he would be with us, todos los días Every day, hasta el fin del mundo even into the end of the world, podemos estar seguros we can be sure que en estos días that in these age, this age we're living in, que es el fin del mundo which is the last day, los, the end of the world, los últimos días los días finales the last days, Cristo sigue con nosotros Christ continues to be with us. sobre esta piedra Upon roca, this rock, mi iglesia, I will build my church. Y las puertas del Hades, and the gates of hell no prevalecerán contra ella. shall not prevail against her. Algunos puntos que quiero aprovechar en esta mañana, Some of the points I want to make this morning para que usted entienda, so you can comprehend quiénes nosotros somos, who we are. Nosotros no somos un grupo de cobardes We're not a group of cowards que nos escondemos that we hide porque le tenemos miedo al mundo allá afuera because we're afraid of the world out there y porque no estamos seguros de lo que tenemos or, and we're not secure in what we have la iglesia está segura the church is secure de lo que Dios ha depositado en nuestras manos what God has uh, deposited in our hands y por mucho que el diablo pudiera um, amanecer amane uh, Amenazar, and as much as the devil may try to uh, threaten, threaten you y oponerse, or oppose you, nosotros tenemos a Cristo de nuestra parte. we have Christ on our side. Y podemos estar en la ofensiva, and we can be on the offensive y no siempre a la defensiva. and not always on the defensive. Muchas personas leen este versículo, Many people read this scripture y mal interpretan And lo que they, Cristo está diciendo. And they, uh, tr uh, interpret this incorrectly. Nosotros no, nosotros no estamos así aguantando al diablo. We're not holding back the devil. Nosotros estamos rompiendo las rejas. We, we are o breaking las puertas down whatever he's trying to build. Para poder llevar el evangelio. To be able to carry out the gospel. Porque este mensaje. Because this message. No solamente, lo, no solamente lo estamos llevando Not only are we taking it, pero este mensaje está en nosotros but the message is in us. Es, es parte de nosotros it should be part of who we porque are. Cristo es parte de nosotros Because Christ is part of us. y como Él está en nosotros And since he is in us, tenemos poder we have the power para poder resistir to be able to resist y vencer al diablo and overcome y, Satan. Amen, y romper and potestades break down all All tempest principados and principles echarlos abajo and cast them down principalities les recuerdo lo que Juan vio I remember what John no, saw I, I remind you I remind you what John saw en Apocalipsis 12 in Revelation 12 que él vio a la iglesia that he saw the church que estaba luchando contra ese dragón which was fighting with the dragon 
¿Y qué pasó? What happened? El dragón, él dice que lo vio caer. El diablo lo, lo vio caer del cielo. He saw the dragon or Satan fall from heaven. ¿Por qué? Why? Porque el diablo no puede contra Cristo. Because the devil cannot against Christ. Y él no puede en contra de la iglesia. And he cannot go against the church. Porque ella estaba vestida de Cristo. Because she is dressed with Christ. Por eso es importante That's why it's important que nosotros nunca nos olvidemos that we never, ever forget quiénes somos, who we are, quién, a quién representamos. Who, who we represent. No podemos salir para la calle we cannot go out in the streets or do our business y olvidarnos quiénes somos. And forget who we are. Por eso es que cuando pa pasamos por pruebas y pasamos por situaciones, That's why when we go through situations and trials and problems, no tenemos que desalentarnos. We don't have to be discouraged. Sí, vamos, podemos estar afligidos. Yeah, we can probably be afflicted. Podemos or sentir we diferentes can, cosas. And we, we can feel different emotions. Y no vamos a sentir como que yo quiero estar brincando ahora. And we're not going to be hippity hoppity. Pero gracias a Dios, but thank God, podemos acordarnos we can remember y debemos acordarnos and we should remember quiénes somos who we are y de quién somos and who we belong to y saber que podemos vencer and know that we have the security and the assurance we can overcome these yo, yo tengo un problema I have a problem or con, an issue con cristianos with Christians llamados cristianos Christians que cuando pasan por pruebas that when they go through trials cuando pasan por aflicciones when they go through afflictions no pueden mantener la victoria they can't keep their victory no pueden mantener el gozo they can't keep their joy bueno entonces ¿qué iglesia pertenece usted? well what church do you belong to? porque la iglesia que yo leo en la Biblia because the Bible church That I read about, ella salió venciendo y para vencer. And conquer. Que me recuerda de otra visión que Juan ve en Apocalipsis. Que cuando se abrió el primer sello, that when the first seal was opened, dice que vio un caballo blanco. He saw a white horse. Esa es la iglesia militante. And that was the militant church. El caballo era símbolo de un animal de guerra. Uh, the horse was a symbol of warfare. En nuestro idioma hoy. In our uh, language today. Juan vio un tanque <laughs> de guerra. John saw a tank come out. Un of, portador de avión. An aircraft He carrier. saw um, a stealth aircraft. A Juan no tenía que no tenía que darle nadie explicación lo que simbolizaba un caballo. John didn't have to tell anybody what a horse meant. No, they didn't have to tell John what a horse meant. Oh, they, John didn't have to have an understanding of what a horse meant. Él sabía, oh, esto, esto quiere knew. decir que hay batalla, hay guerra. That means there's war going on. Y la iglesia, and the church, desde su comienzo, from her beginning, salió venciendo, going out, y para vencer, to conquer, and to conquer. Y después más adelante en Apocalipsis And then farther on in Revelation, vemos a Cristo Jesús we see Jesus Christ, y un grupo en caballos blancos others, uh, on, mounted on white horses, que todavía están luchando that are still battling. y nosotros hermanos And we, dear ones, todavía estamos luchando we are still battling. todavía estamos en la guerra we are still in the warfare. Cristo dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia. Christ told Peter, upon this rock I will build my church. Y las puertas de Hades no And the gates of hell shall not prevail ella. against her. Entonces usted tiene que ser honesto en esta mañana. So be honest with yourself this morning. Te va a tener que ser honesto. Be honest. Si quieres ayuda, if you want help, te va a tener que, tener que ser sincero con usted mismo. You're going to have to be sincere with yourself. Y preguntarse. And ask yourself. ¿Por qué no estoy venciendo? Why am I not conquering? ¿Por qué yo sigo con el mismo problema? Why am I dragging the same old problem ¿Por qué around? el viaje al altar por la misma cosa? And I come to the altar about the same old thing all the time. Se predica un mensaje. A message is preached. Déjame hacer un paréntesis. And let me make a percent, uh, parenthesis here. El, el, el 3 de julio. The 3rd of, Jul of July. 
Hace como ya tres domingos. Three Sundays ago. La hermana predicó un mensaje. The sister preached a message. Acerca de las campanas. About the bell. Yo creo que yo creo que algunos ya se, se olvidaron. Uh, I think that some forgot about the bell. You Porque, forgot to take one and commit yourself. Porque algunos oyen un mensaje. Because some people hear a message. Y lo reciben. They receive it. Y ya el lunes. And Monday. Ya se olvidaron de lo que Dios les enseñó. They forget what the Lord had shown them during that service. Porque no son consistentes. Because they're not consistent. Porque no saben. Because they don't know. Que la iglesia. That the church. A la cual nosotros pertenecemos. That we belong to. Y no solamente que pertenecemos. Not only do we belong to her. Y me voy a adelantar un poco. And I'll get ahead of myself. La cual nosotros somos parte. That we are a part of. Porque nosotros somos la iglesia. Because we are the church. Y nos olvidamos and we forget de la declaración de Jesús of the declaration or the statement of Jesus Christ que ella salió venciendo that she went out to conquer y aquí usted está and here you are que usted necesita oír escuchar otro mensaje you need to hear another message para que le vuelvan a echar aire so that you get air pumped into you to go out again y yo no estoy en contra de que Dios nos hable en un mensaje. Gloria a Dios. Y I'm, que sintamos el reto de la palabra. Eso es bueno. I'm not against God speaking in a service and it challenges us in our soul. This is good. Y venir al altar. And even come to the altar. Cuando Dios le habla a usted. When God speaks to you. Usted debe, debe venir al altar. You should come to the altar. Pero Come hermano, to him. esto es más que eso. But it's more than just coming here. La iglesia es una iglesia vencedora. The church is a conquering church. Nosotros tenemos que ser un grupo de hombres y mujeres. We have to be a group of men and women. Que estamos venciendo. That are conquering. Esto nos lleva a la palabra original. This text que leemos aquí iglesia the, the word the original word church or iglesia yeah. en griego la palabra es iglesia iglesia is in greek es, ese es el nombre original that o como is se the original, uh, original uh, iglesia iglesia es una palabra y yo lo escribí para church is a word and i wrote it here in es una palabra story. compuesta It is a note, it a, is a, a word that is a compound word. Es una palabra compuesta. It is a compound word. ¿Qué significa eso? What's that mean? Ya, ya algunos se olvidaron de, de, de lo que estudiaron en la escuela. They didn't even study it. Huh? They didn't even study it. <laughs> some of you forgot what you studied in school and I say some of you didn't even study it. Yeah, I, I didn't say that. Pero I she did said because it. I know what's going on. <laughs> and some of them are shaking their head, yeah, we didn't study it. <laughs> La primera parte de la palabra. The first part of the word. Ek. Ek. Que dice que quiere decir. Which o means significa, to say or signifies. Fuera de. Out, out of, of. Fuera de. Out of. Es una proposición. It's a proposition. Fuera de. Out of. Alguien dice. Esto es importante. You might say, well, is this important? Oh, es muy importante, hermano. It's very important to understand the word Entender even church. Lo que Cristo nos está diciendo. What Christ is telling us, we need to understand it. Lo peor que usted puede hacer en esta vida. The worst thing you can do in this life. Y yo. And me. Es pasar por la vida. Is go through life. Desconociendo quiénes somos. Not knowing who we are. Eso, eso ha sido un gran problema de la humanidad. That has been a great problem of humanity. Ese es el problema de hoy, ¿verdad? That is the problem of today. Una crisis de identidad. A crisis of identity. No es eso lo que estamos viendo desarrollar delante de nuestros ojos. Isn't that what we see developing around all around us? People don't know who they are. Yo no, yo no me llames hombre. Don't call me a man. No me llames mujer. Don't call me a woman. No me llames él. Don't call o, me o, him. No, no me, no te dirijas a mí como él. And don't uh, call me him. O ella. Or her. En inglés se llama ahora binary, ¿no? Se dice así, binary. Es tanto que ya yo ni puedo eh, estar, eh, estar al tanto. It's so much that I can't keep up with it. For me, everybody's an it if that's what you want. Bueno, hay un problema. It. 
There's a problem with that. Porque Cristo dijo varón y hembra lo Because creó. God said, him and her, male and female, have I created them. Así que si tienes problema, so if you have a problem, hable con el creador. Talk to the creator. Entonces nosotros tenemos que entender quiénes somos. So we have to understand who we are. Es más que, oh, la iglesia, la iglesia. It's more than just, oh, the church, I go to church. La, la única que church. Cristo edificó. The only church that Christ built. Bueno, hasta ahí llegan algunos. And that's as far as some people Pero go. Pero es mucho más profundo, hermano. But it's deeper than that. Hemos sido llamados fuera. We have been called out. Que es la segunda parte. Which is the second part. De esta palabra compuesta. Que hemos sido llamados. We have been called out. Te has sido llamado. You have been called out. Gracias a Dios por ese llamamiento. And thank God for being called out. Y sin duda Dios usó a un instrumento. And without a doubt God used instruments. <coughs> un pastor, a un minister, maestro de escuela dominical. Teacher, un testimonio. A testimony. Pero Dios un día Hizo un llamamiento. But one day God called you out. Y nos llamó de qué? And he called you out of what? De qué nos llamó fuera? What did he call us out of? Del pecado. Out of sin. Por eso es que persona, usted sabe que la, una persona no sabe lo que es la iglesia, no entiende, repite como una cotorra, iglesia, iglesia, iglesia. Some people don't understand the church and repeat it like a parrot. Church, church, I'm a church, I'm part of the church, I'm church. Sí, yo, la iglesia de fulano, la iglesia de Mengano. The church of so and so, the church of so and so. Pero usted sabe que no entienden. But you know, really they don't understand the word church. ¿Por qué? Why? Porque no han salido fuera. Because they have not come out. Ellos no han oído el llamado. They have not heard the calling. Y si lo han oído. And if they have heard the call. No lo han entendido. They have not understood the y si, call. Y si lo han oído. And if they have heard it. Y lo han entendido. And understood it. No han querido ser obedientes. They did not want to be obedient to the calling. ¿Por qué? Why? Porque el llamado. Because call. El, el, the call. The el calling. Llam, el llamado. The calling out. Es para salir del pecado. Is to come out of sin. Y hay otro llamado, pero eso es para después. And then there's another calling we know, but it's for later on. Estoy tratando en esta mañana I am dealing this morning con el llamamiento with the calling que Cristo hizo that Christ did de llamarnos to call us a salir del pecado to come out of sin porque hay una vida mejor because there is a better life ¿Qué dice Mateo 11 Matthew 11 reads Mateo 11, 28 11, 28 Alguien dice, ya yo conozco esto. You might say, I already know everything you're saying. Bueno, asegúrese que usted lo esté obedeciendo. Well, make sure that you really believe it and obey it. Y hay algunos que quizás nunca habían escuchado esto. And sad to no say, there may entendido. be some that have never understood nor even heard it. Usted no sabe lo que usted no entiende y cuán confundido usted está hasta que usted escuche la verdad. You don't realize how confused you may be until you hear the truth. Cuando usted oye la verdad, when you hear the truth, y usted entiende la verdad, and you understand the truth, usted se da cuenta, you realize, cuán confundido usted estaba, how confused you were. Las mentiras que le enseñaron, the lies they told you, hombres, men, mujeres, women, que se supone que eran vasijas de Dios. Uh, that supposedly were vessels of the Lord. Han hecho el mayor daño a las almas. Has done the worst damage to souls. En predicar mentiras in y confusión. In preaching lies and confusion. Ideas de hombres. Ideas of man. Ese, concepts of man. Ese es el peor daño a la humanidad. That is the worst damage to humanity. Pero gracias a Dios por su verdad. But thank God for his truth. Dice Mateo 11, 28. Matthew 11, 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Come unto me all ye that are labored and heavy laden. ¿Puede usted ver a Cristo? Can you see Christ? En su mente. In your mind. Con los brazos. Visualize it with his arms extended. Con sus brazos extendidos. Haciendo un llamamiento. Making a call. 
Aquellos que somos salvos, those of us that are saved, todavía nos recordamos. We still remember. Yo, yo pregunto, todavía nos recordamos. Do we still remember? Cuando Dios hizo ese llamamiento, when God did that calling, para algunos ya han pasado muchos años. For some, many years have ya passed. son décadas. They're decades. Para algunos, for some, puede ser meses o un it could be weeks or months or just a year. El caso es que un día, the issue is that one day, Cristo Christ hizo el llamamiento. Opened his arms and said, "Come unto me." Y usted no sabía, and you didn't know, en en qué condición usted estaba and what condition you really were in hasta que Cristo dijo ven a mí until Christ said come unto me y dijo los que estáis trabajados y cargados those that are labor and heavy laden porque cuando hay silencio because when there's silence usted y yo somos ignorantes you and I are ignorant a lo que nos está pasando to what's going on una de las Peores cosas que pueda que pudiera ocurrir en una congregación de la iglesia de Dios. One of the worst things that can happen in a church of God, es, congregation, es que venga el silencio sobre nosotros. Is that silence comes upon us. Que el pastor deje de predicar la verdad. That the pastor doesn't preach that truth. Que la congregación, los salvados, the saved of the congregation, dejen de testificar. Quit testifying de esta salvación of this salvation. porque usted puede testificar Because you can testify y contar de lo que les ocurrió sin, sin eh, ofender o criticar a la hermana without criticizing the sister this morning you Gra can testify about what had happened gracias a Dios que Dios la and protegió and thank God God protected you this morning y déjeme aprovechar y preguntar a la hermana porque no quiero estar confundido I want to ask you this. Uh, I don't want to be confused. Usted no dio gracias porque tuvo un accidente, ¿verdad? You were not thanking God because you had an accident. No, porque usted dijo gracias a Dios porque tuvo un accidente. <laughs> pero entendemos lo que usted quiso decir. She she stood up and sí. she said, "Thank the Lord, I had an accident," which means to say you were thanking God for the accident. No, Ella daba gracias a Dios porque Dios la protegió del accidente. The protection in the accident. Nosotros no somos tan espirituales. Gracias a Dios que me enfermé. No, we're not so spiritual that we can stand up and say, "Oh, thank God, I got sick." But todas esas cosas tienen su lugar. All of those things have its place. Pero hermano, no nos olvidemos. But let us not forget quiénes somos. Who we are. Dios nos llamó. God called us a salir. To come out. Y gracias a Dios. And thank God que desde ese día that from that day on, no hemos tenido que regresar ¿verdad? we have not had to regret or re, uh, go back Porque hay poder en Cristo because Jesús. there is power in Jesus Christ si usted, si usted quiere mantenerse salvo, if you want to stay saved usted no tiene que volver a pecar. if you really want to stay saved you don't have to go back y gracias a Dios aún aquellos que se apartaron And thank God that those that have backslidden, en, en, en la misericordia de Dios, in the great mercy of God, Dios volvió a hablar a nuestro corazón. God talked to them again. Y pudimos regresar. And we were able to come back. Pero este llamamiento But this calling es tan poderoso is so powerful porque lo hace Cristo. Because Christ does it. No es el pastor predicando. It's not the pastor preaching. Es él o ella simplemente son la vasija o el medio. It is the, the, the vessel or the means. Pero el llamamiento lo hace Cristo But Jesús. But the calling Christ Spirit lo does hace it. Dios. God does it. El Espíritu Santo. The Holy Spirit deals. El amor del Padre. The love of the Father. Ese es el poder del llamamiento. That is the power of the calling. Para que si nos mantenemos en él, that if we stay in him, no tenemos que regresar. We don't have to go back. ¿Sabe usted quién usted es? Do you know who you are? ¿Está usted claro con su identidad? 
Are you clear with your identity? Cristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y Christ cargados. Said, Come unto me all you that are laden and heavy laden. Y os haré descansar. And I will give you rest. Es cuando nos damos cuenta It's when we realize que Dios dice that Christ says no tienes que seguir you don't con have la carga to, del pecado to keep on in that condition of sin. Que hay una alternativa. There's an alternative. Hay algo mejor. There's something better. Hay libertad There is freedom que nos damos cuenta that we realize cuán horrenda es nuestra condición. How horrible our condition is. Como dijo Pablo. As Paul said refiriéndose a su vida antes de Cristo. Referring to his life before Christ. Cuán miserable era yo. How miserable I was. El problema de hoy. The problem of today. De los muchos problemas. Of the many problems that es, we have around us. Es que hay pecadores. Is there are sinners. Que están en las religiones. That are in religions. Están encadenados. Enchained. En esclavitud, in slavery, en servidumbre, in uncertainty, en, eh, no, en servidumbre, in, I don't know what that is. Uh, in, in, in servitude, in servitude. Oh, in servitude, okay. Y, y peor, and worse, van camino hacia el infierno. They are walking straight to hell. Pero estos predicadores falsos, and false preachers, los están engañando, are deceiving. Diciendo lo que están bien. Telling them, you're okay. No te preocupes. Don't worry. Todo está bien. Everything's fine. Usted y yo somos bendecidos. You and I are blessed. Porque se nos ha predicado la verdad. Because truth has been preached to us. La verdad no siempre es agradable. And truth is not always pleasing to our ears. La verdad a veces choca. Sometimes it clashes. Con nuestra voluntad. With our own personal will. La verdad a veces choca con, nuestro, con nuestros planes. Clashes with our plans. La verdad a veces choca con la opinión que nosotros tenemos the de truth, nosotros mismos. The truth many times clashes of the truth. Uh, that we know about ourselves. Pero Dios nos ama tanto. But God loves us so much. Que él siempre nos va a decir la verdad. That he will tell us the truth. Porque la verdad because the truth hace al hombre libre. Makes men free. No es que nos estén alentando. It's not that they're encouraging us. El aliento es bueno, pero el aliento no nos Da lo que necesitamos. Encouragement is, is good and it has its place, but that's not what's going to, for, uh, to strengthen us and keep us going. Usted necesita oír la verdad. You need to hear the truth. Usted necesita escuchar. You need to hear. No estás bien. You're not right. No eres el mismo. You're not the same person you were. ¿Qué te está pasando? What's happening to you? Algo ha pasado en estos meses. Something has happened in the last few months. Porque tú no eres el mismo. Because you're not what you were. ¿Dónde está tu gozo? Where's your joy? Eso lo escuchamos en la iglesia de Dios. We hear that in, in God's church, the church of God. Oímos cosas como esta. We hear things like this. Te está esperando el infierno. Te está They're waiting for you in hell. ¿Cómo? ¿Cómo llegas a tiempo Go ahead. para la cita de médico? How come you get there on time for your doctor's appointments? Pero vienes aquí cuando te es conveniente. But you come here when it's only convenient or it's at your leisure. Hay algunos there are some que, que han abusado y están abusando. That have abused and are still abusing. That's the camera I got to look at. Is it, is it la cámara que tengo que mirar? Esto es para aquellos que están escuchando en Facebook. The, the, this is for those that are listening to me right now on Facebook. Or hay, hay algunos. There are some. Que han abusado. That have abused. Y están abusando. And abusing. Los cultos virtuales. The virtual services we're having. Gracias a Dios por ellos. And we thank God for them. Amen. Porque hemos podido alcanzar a personas que quizás antes no podíamos alcanzar. Uh, because we've been able to reach some that we cannot reach otherwise. 
Pero algunos But there are some that are listening que se han acostumbrado that have gotten used to a la comodidad. Comfort. Y les gusta and they like y han, le han cogido el gustico and they, they, they quite enjoy estar en la casa sitting at home en su payama in their pajamas con un vaso de café with a cup of coffee or tea o té there you go o jugo de naranja or maybe a glass of juice escuchando el servicio and listen to the service no tengo que vestirme I don't have to get dressed no tengo que montarme en el carro I don't carro. have to drive no tengo que estar aquí I don't have to be present para después tener que montarme en el carro then get back in the car y ir para la casa and go back home Qué bueno está esto. This is really good for me. Vengo cuando I come cuando me conviene. When I when I feel like getting up, getting dressed, and going. Si no, pues lo escucho virtualmente. If not, don't worry, I'll be there virtually. Usted no escuchó de mí. You didn't hear it from me. Y yo sé que usted no lo ha escuchado de nadie que predica aquí en este púlpito. And I know you haven't heard it from anybody that preaches in this pulpit. Porque yo yo lo escucho. Because I listen. Usted no ha escuchado de que es lo mismo estar aquí que oírlo en la casa. It's the same thing to hear it here as it hear it at home. No es lo you mismo. You have not heard that come across this pulpit. No es lo mismo. It's not the same. Me escuchó. No es lo mismo. Yeah, I tell you, it's not the same. Eso no fue el diseño de Dios. And that was not God's design. Dios quiere que nos congreguemos. God has uh, shown us that we need to congregate. Pero es que usted no sabe mi problema. But you don't know my issues. Es verdad, yo no, yo desconozco su problema. True, I don't know your problem. Pero yo conozco a alguien. But I know someone. Que dice. That says. Venid a mí. Come unto me. Él es más grande que su problema. He is bigger than your problems. Ay, hermano, yo hubiera querido que usted siguiera predicando punto por punto acerca oh, de la iglesia. Brother, I wish you had stayed with your points and going point by point. Bueno, este es el mensaje de la iglesia. Well, este this, es parte this del mensaje de la iglesia. This is part of the truth of the message of the church of God. Estamos hablando de lo que significa la palabra iglesia. We are talking about what does the word church mean. No es un edificio. It's not this building. Esto no es una iglesia. This is not a church. Estos son cuatro paredes. These are four walls la cual hemos dedicado that we have dedicated for the service para congregarnos to congregate y celebrar cultos and to celebrate <coughs> services la iglesia the church somos nosotros is us alguien dice bueno por eso yo no digo voy a la iglesia you, that's why I say well I'm not going to church yo no voy a ser tan dramático I'm going to be so dramatic. No, yeah, you know, I'm not dramatic. going to be so dramatic. Pero siempre y cuando que usted sepa que nosotros no vamos a la iglesia. As long as you know that we don't go to church. La iglesia somos nosotros. We are in the church. Somos parte de we la iglesia. We are part of the church. La iglesia no es exclusivamente esta congregación. And the church is not exclusively this congregation. Hay otras congregaciones There are other congregations que son parte de la iglesia de Dios. Part of the church of God. No somos único. We are not the, uh, only, the only one. Somos exclusivo. We are exclusive and pero, unique. Pero no somos único. But we're not the only ones. Entendemos la, la diferencia? You understand the difference? No todas las iglesias son de Dios. Not all churches are of God. Por eso es que uno va con el otro. That's why one goes with the other. ¿Qué cosa? What? Que no todos lo que dicen que son iglesias Not all that say that son they are churches de are the church of God. Igual que no todos lo que dicen que son cristianos son verdaderos cristianos. The same thing that all that say that they are Christians are not, some of them are not truly, they're not Christians. Dice el versículo 20, 29. Verse, verse 29 says, Llevad mi yugo sobre vosotros. Take your yoke upon you. Amén. En la iglesia que Cristo edificó, in the church that Christ <coughs> built, encontramos esta declaración. We, we find this statement. Junto con el llamamiento. Along with the calling. 
Por eso que usted lo puede marcar. That's why you can mark it down. Que no es la iglesia. It's not the church. Si no hay exigencias. But there en are el mensaje. There are demands in the message. Porque hay exigencias. Because there are demands. Hay demandas. There are demands. Hay requisitos. There are requirements. Que usted y yo tenemos que obedecer. That you and I are going to have to obey. Porque si no no somos parte de la iglesia. And if we don't obey those requirements, we're not part of the church. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Take my yoke upon you. Hay cosas que Dios quiere que nosotros carguemos. There are things that we are going to have to carry because God wants it that way. Déjeme, ya como le dije que salí del bosquejo. Since I already have gone out of my outline. Creo que esta es una buena oportunidad. I think this is a very good opportunity. Llevad mi yugo sobre vosotros. Take my yoke upon you. Déjeme simplemente hablar dos puntos en esto. Let me say two things about this. Número uno. Number one. Y eso lo dijo y lo enseñó Pablo, creo que es en Gálatas. I believe in Galatians, Paul speaks of this. Dios no nos ha llamado a ser parte de, de la iglesia para estar sosteniéndolo a usted constantemente. God has not called us to be part of his church so we have to sustain or hold up you all the time. Pablo dijo, y no estoy eh, citando exactamente, pero él dijo más o menos esto. Paul said this. Cada uno Everyone, lleve su propia carga. Carry your own load. ¿Por qué es que nosotros siempre tenemos que cargarlo usted? Why do we always have to carry you? ¿Por qué usted siempre tiene que ser el débil? Why do you have to be the special one that everybody has to cater hay, to? Hay momentos. There are times. Por muchos años que usted y yo llevemos en la iglesia. No matter how long we have been in God's church. Que vamos a necesitar sentir to, el apoyo. We're going to necessitate. We're, we're going. Sorry. Yeah. We're going to need the support from others. Sentir que nos están sosteniendo. We, we feel that they're holding us up. Eso es parte del diseño that, that is a, bello a, de a, Dios. A beautiful design of Para God. que nadie se crea so suficiente nobody, en sí mismo. So no one feels like I can do this all by myself. Porque la iglesia no es una isla. Because the church is not an island either. Por eso que usted tiene que estar aquí. That's why you need to be here. Y no solamente estar aquí físicamente. And not only physically. Porque usted puede estar sentado en el banco. Because you can be in that pew every Sunday. Y su mente. And your mind. Y su corazón. And your heart. Está a la misma del mundo is all halfway around the world sentado aquí just sitting right here pero no estás aquí but you're not here está aquí you're here pero no estás but you're not here ¿te me entiende? you understand what that is? usted y yo tenemos que you and I have to poner el hombro have to many times put our shoulder to the wheel estaba leyendo en esta semana como los levitas tenían que poner la vara para cargar el arca. I was reading this week in the scripture where the Levites have to run the rod through the ark to carry it. Nosotros tenemos que levantar en alto a Cristo Jesús. We have to lift up on high Christ Jesus. ¿Usted ve que hubo un tiempo en la historia de la iglesia? Do you know that there was a time in the history of the church? Que la iglesia no estaba sosteniendo a Cristo como tenía que haber that the estar. church was not holding up Christ like they should have por causa de la apostasía because of the apostasy pero gracias a Dios but thank God que cuando el sexto sello fue abierto when the sixth seal was open dice que Juan vio una this, nube John saw a cloud que levantó that raised up al Cordero de Dios the Lamb of God la iglesia tiene que the church has to levantar a Cristo en alto. Raise up or hold up Christ on high. La atención es para él. All the attention of the church should be focused on him. Es, él es el centro. He is the center de nuestra all. vida. He is the center of our lives. Usted puede hablar de Cristo todo lo que usted quiera. You can talk about Jesus and Christ all the time you want to. Aquellos que tenemos discernimiento. But those that have discernment. Aquellos Aquí hay un grupo de hermanos y hermanas que tienen discernimiento. And there are a group of us that have discernment. Que cuando usted se pone de pies. That when you stand up. Y empieza a hablar de Cristo. And begin to talk about Christ. Nosotros lo apagamos. 
we turn you off. Alguien dice eso es horrible. You might say, well, oh, that's hard, brother. Bueno, la verdad well, that's the truth dura. of the matter, and the truth is hard. ¿Por qué? Why? Porque esto no es acerca de hablar de Cristo. Because it's not just to talk about Christ. Esto es acerca de llevar la carga. It is about carrying the load and lifting Christ up. Y le levantar a Cristo. And, and lifting him up. Cristo dijo, no hay salvación. Christ says that there is no salvation. Hasta que el until, hijo del hombre sea the, the son of man levantado. is lifted up. Y esa es nuestra responsabilidad. And that is our responsibility. Tenemos que llevar el yugo. We should carry the yoke. Esto es algo y, y él usa la palabra yugo, ¿por qué? Porque ellos entendían que el yugo implicaba algo de lo cual usted y yo no nos podemos zafar porque cuando se le ponía el yugo al buey, el buey no podía decir, bueno, I quit. He used the word yoke here to, uh, to his disciples and to the people he was speaking to because they understood very well what a yoke meant. When you were in a yoke, you couldn't get out of it. Uh, um, uh, an oxen could not go where he wanted to go. He had to go where that yoke, yoke was taking him. And most of the time when they were put together, like you're put together with Christ. I'm adding this one yeah, on here. that's fine. You put together with Christ. You see it many times. You can't get out of that yoke because you are hooked with him. And that's what we want. We want the yoke. Yeah. Ese es el buen, un buen punto. Estamos enyugados con Cristo. Y Pablo dijo... Cuidado con los yugos desiguales. And, and Paul even admonishes, be careful about the yokes, the unequal yokes. That means you're yoked to something else. Y muchas veces pensamos en el matrimonio, pero hermano, eso no es exclusivo del matrimonio. it's not just exclusively marriage that we're talking about here. Te y yo estamos enyugados con Cristo. Well, you and I are yoked with Christ. Hay una profundidad en la palabra iglesia de ser in, llamado. De there, ser llamado. There is depth in the word being called out. Usted no puede decir, bueno, yo voy a hacer lo que yo pienso que me conviene hacer. We can't do and we can't say, well, now I'm going to do what I want to do since I've been called out. No, usted tiene que seguir a Cristo. No, you have to be yoked and follow Christ. Cuando Cristo nos guía por esta senda. When he guides us this way. Tenemos que ir por esta We go this way. Ve porque nosotros nos paramos aquí y decimos, ah, pero esta, esta es más We cómoda. Say, oh, but this way looks better. Aquí hay gasolinera. There's a gas station here. Aquí hay lugar para tener un picnic. There's a place for a picnic. Hay sombra. There's shade. Pero por aquí. But he said, go here. No, pero por aquí. And on this way. Hay problemas. There's some problems and issues here. Hay baches. There's bumps in the road, holes in the road. Es solitario. It's lonely road. Si fuera por usted o por mí, if it was up to me and you, aquí. we'd take the, the nice route. Pero Cristo dice no. But por Christ aquí. said no, this way. Por eso tenemos, tenemos que seguir a Cristo. That's why we follow Christ. Porque estamos enyugados. Because we are yoked with him. El segundo punto. And the second point. Acerca de llevar el yugo of taking the yoke o la carga, or the being heavy laden esto no se refiere como algunos testifican. this is, does not signify like some may testify oh hermano esta vida es difícil oh, this life is so hard mira cuantos problemas yo tengo look how many problems I got y de pronto usted quiere echarle la culpa a Dios por los problemas que usted tiene and all of a sudden you're blaming God for all the problems you got cuando la realidad es los problemas que usted tiene when the reality is the problems you got han sido por las decisiones que usted ha tomado were made by you because you made the decision. Usted decidió. You decided. Hacer esto. To do this. Hacerlo esto. To do the other. Hacerlo otro. To do this. ¿Y qué pasó? What happened? Le trajo problema. It brought a problem to you. No es por Cristo. It's not because of Christ. No es porque usted está siguiendo a Cristo. It's not because you're following him. Usted de lo que Pedro habló. You are one of the ones that Peter spoke about. Que Pedro dijo, aquellos que son perseguidos. Those, Pero no es por Cristo, those that are es por sus decisiones. It's not because of Christ, but for their own decisions. Así que no, no diga, hermano, la verdad que este yugo de Cristo no es fácil. 
Don't say ha, ha sido this, difícil. This yoke of Christ is heavy. It's difficult. Porque mira cuánto yo he sufrido. Because look how much I've suffered in life. Bueno, hay muchos en la vida que han sufrido peor que usted y yo. Well, there are many people that are not carrying the yoke of Christ that have suffered more than you. Estamos claro en eso. Are we clear in that? Déjeme darle un último punto. One last point here. Ya que Cristo llama. Since Christ calls out. Y si somos parte de su iglesia. And if we are part of his church. Y somos salvos. And we are saved. Es porque pudimos escuchar el llamamiento. It's because we listened and heard the call. Y vinimos a él. And we came to him. Al único. The only one. Quien nos pudo salvar. Who could save us. Y perdonar nuestros pecados. And forgive us of our sins. Nos arrepentimos. We repented. Pedimos perdón. We ask for forgiveness. Y lo invitamos a nuestro corazón. And we invited him to our heart. Y nos levantamos. And we raise up or stand up. Sea en un altar en un culto. Whether it be in a service, an altar. O debajo de una mata de coco. Or outside under a coconut tree. Nos levantamos una nueva persona. We una nueva got up criatura. a new creature. A new person. Por eso es que es importante lo que dice el escritor de Hebreos. That's why it is important why the writer of Hebrews says. En Hebreos 3. Hebrews chapter 3. ¿Qué dice Hebreos 3? Hebrews chapter 3. Versículo 7. Verse 7. Él dice, he says, por lo cual como dice el Espíritu Santo, wherefore as the Holy Ghost saith, si oyeres hoy su voz, today if you hear my voice, Dios está hablando todavía hoy, and God is still speaking today, Dios no ha quedado mudo, God is not mute, Dios, yo creo que Dios todavía habla hoy, God still speaks today, él habla, él le habla al pecador, he speaks to the sinner. Y le dice, and he says, Ven a mí, come unto me, que yo te puedo salvar. I can save you. Pero Dios no solamente le habla al pecador. But God not only speaks to a sinner, Dios todavía le habla a su iglesia. But he speaks to his church. Gracias a Dios. Thank God. Vuelvo y repito en Apocalipsis. And I repeat again in Revelation. Capítulo 2 y 3. Chapter 12 and 13. Escríbele al ángel. Write the angel. No, write unto the angel escríbele al ángel eran siete cartas a siete iglesias seven letters to seven churches que representan las siete etapas de la iglesia that represent the seven ages of the church le habló a la primera etapa and he, spur, he spoke to the first church nosotros estamos ya en la última and we are now in the last y gracias a Dios and thank God que hay una carta para nosotros there is a letter for us Dios todavía habla God still speaks su espíritu todavía his habla his spirit still speaks tenemos que seguir we have to follow escuchando hearing listening por la voz de Dios for the voice of God te tiene que venir al culto you have to come to the service con la perspectiva with the o attitude, la anticipación the anticipation de que Dios me quiere hablar hoy. God wants to talk to me today. Creo que fue la hermana que dijo el mensaje dentro del mensaje. A message inside the message. Fue un mensaje que el hermano predicó It was a uh, message that Brother Figueroa preached many years el ago. Mensaje dentro the del message mensaje. Within the message. Dios todavía habla hoy. And God still speaks today. Ay, me siento, me siento caliente. I feel hot. Gracias a Dios. Thank God. Dios todavía está hablando. God is still speaking. Déjeme compartir And let una me share historia. A story. El último libro del Antiguo Testamento. The last book in the Old Testament. Dios dijo. God said. No voy a hablar más. I'm not going to speak anymore. Y por 400 años y pico, no me recuerdo la cantidad. For approximately 450 years, Dios cerró God la did not boca. speak to the nation no of Israel. Más. Did not one word, not one prophet, not nobody. No hubo profeta. No hubo sacerdote, nadie. Nobody. Que representaba a Dios. That represented God. 
recibió mensaje. Received a message from God. Why? Porque el pueblo fue rebelde. Because the people were rebellious. Fue desobediente. They were disobedient. Y Dios dijo, ¿para qué hablar? And God said, why, do, why, why speak? Si yo hablo, if I speak, ellos no oyen. They're not listening. No obedecen. They're not obeying. Es usted uno de ellos. Es usted uno de ellos. Are you one of those? Uno de esos que cuando Dios habla, that when God speaks, usted rehúsa escuchar. You refuse to listen. Porque no le gusta la personalidad Because you don't de la like persona the personality of the person that is speaking. Usted tiene un gran problema. Then you have a problem. Usted tiene un gran problema. You have a problem. ¿Sabe cuál es el problema de you eso? You know what the hermana, problem is? Carol? You know what that problem is, Sister Carol? Que cuando esa persona that when that person te toca el callo, steps on your corn on your feet, ya usted no va a ser el favorito de, you're not gonna, de esa persona. He's not your favorite anymore or she's not your favorite. Porque anymore. no te saludó. Because they didn't greet you. Y no te da la atención que or, antes te or daba. they didn't, didn't cater to you like ya, before they did. Ya de pronto, ahora usted ve todas las faltas. Now you see all their faults. Que estaban ahí siempre. They were always there. Estaban, no son nuevas. They're not new. Estaban ahí siempre. They were always there. Pero como usted le gustaba como te trataba. But since you would like to be catered to like before. Usted no lo veía. Then you would listen to him. Dios dijo ya. And no God más. said, I'm not talking anymore. ¿Sabe qué pasó? You know what happened? Cuando Cristo viene a la escena, When Christ comes on the scene, ya la ley de Moisés, the law of Moses era, había sido contaminada y had, adulterada had been contaminated and adulterated con las costumbres de los hombres. with their own rituals and habits that man had Cristo le dijo, ustedes siguen más las costumbres de sus padres Christ, Christ said you are following more the, the laws of your father than you are the laws of Moses. No fue hasta Juan el Bautista. It wasn't until John the Baptist que de, que de pronto, that all of a sudden Dios comenzó a hablar otra God vez. began to speak to Israel again. Si oyeres, oy su voz. If you will hear his voice no os endurezcáis vuestros corazones. and harden not your heart. Como en la provoc provocación en el día de la, de la tentación en el desierto. As in the provocation of the day of, in the desert. ¿Qué, ¿Qué pasó con ese pueblo? What happened to that people? Dios dijo. God said. Hasta aquí. This, I've gone this far. Ustedes van a estar dando vueltas en, en el desierto 40 años. You're going to be wandering around in temptation in the wilderness for 40 years. Hasta que cada uno de esos de esa generación until everyone from that generation caiga muerto en el desierto drop dead in the desert porque ninguno de ellos because none of them van a entrar en la tierra are going to go into the promised land ¿por qué? why? porque oyeron because they heard his voice pero no obedecieron and they hardened their hearts and no did not obey no solamente no oyeron porque, pero como dijo el hermano se endurecieron and, and not only did they not hear did they not pay attention but their heart became hard against God usted es el que se hace el daño and you're the one that's hurting yourself está predicando se preaching. está predicando It's pre you, there's preaching going on y usted está teniendo su propia devoción and you're having your own devotions yo pregunto I yo, ask you I, I'm going to ask you Do you think maybe they have that much of a devotion at home like they have here? No. Yo pregunto, ¿tendrán ellos una vida tan consagrada de devoción en sus casas como la tienen aquí? Hermano, cuando Dios When God habla, speaks, usted no debe esperar. Usted no debe esperar. You shouldn't wait or shouldn't hold back. El llamamiento, the calling es para las personas que no conocen is for people that don't know que no entienden they don't understand Dios, yo siento algo Dios me está hablando I feel something God is talking to yo me yo no sé I don't know ¿qué debo hacer? what should I do? por eso es que tenemos una invitación that's why we have an altar call para darle a usted la oportunidad to open the door and give you the opportunity para que usted venga so that you can come y que le ayudemos and, and we help you Heed to that voice that is talking to you. Por eso es tan importante. That's why it's so important. Cuando se está haciendo el llamamiento. When the calling is made. No hacer lo que algunos tienen la costumbre, la mala costumbre. Not do what many have the bad habit of doing. Levantarse y para el baño. Get up and go to the bathroom. A menos que sea una emergencia. Unless it's an emergency. Tengo sed. I'm thirsty. Want to drink water? That's not a reason. Usted debe estar 
en reverencia. You should be in reverence. Porque hay almas. Because there are souls. En la balanza. In the balance. Queremos un avivamiento. And we want a revival. Queremos que Dios obre. We want God move. Pero usted move. no está cooperando. But we're not cooperating. Así que si Dios habla. So if God speaks. No endurezca su corazón. Harden not your heart. Y obedezca la voz. And obey the voice. La iglesia. The church. Es un grupo, un grupo de hombres y mujeres. Is a group of men and women. Que oyeron la voz de Dios. That heard and listened and obeyed the voice of God. Y todavía siguen oyendo and y obedeciendo. Still continue to obey. Mis ovejas. My sheep. Oyen mi voz. Hear my voice. Todo va, viene de acuerdo. Todo encaja. It, en all, all the scripture comes together. It fits together like a puzzle. Esa es la iglesia. That's the church. Yo soy la iglesia. I'm the church. Pero usted hace lo que le da la gana. But you do what you feel like doing. Y usted no oye consejo. And you don't hear no oye a Dios. your counsel. You don't hear God speaking to you. Puesto de pies. As we stand. Número 186, hymn number 186, primera y última estrofa. It's in last verse. Gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Amen. Thank God for his word this morning. Que Dios nos ayude a mantenernos tiernas a la voz de él. May God help us to remain tender to his voice. Después que oremos, vamos a pedir que se sienten. After we pray, we'll ask that everyone sit. Y vamos, ustedes ya saben cómo tienen que salir. And you all know how we have to leave. No los voy a dirigir. I'm not going to direct you. Así que vamos a sentarnos después que oremos y ustedes salgan en una forma ordenadamente. 
Um, and after we pray, go ahead and sit and, and then leave orderly. Vamos a pedirle a la hermana Shirley que por favor oren esta mañana para despedirnos. Sister Shirley, please lead us in prayer. Recordemos we'll a nuestros hermanos que están enfermos en sus casas let durante us, esta semana. Let us be remembering the saints that are at home that are sick this week. Hermana no, Shirley. Bendito Dios, poderoso Dios. Gracias. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Muchas gracias, Señor. Sabemos que tu palabra es de gran beneficio, de gran bendición. Porque tú nos retas, Señor. Nos recuerdas, Padre. Es tan fresca tu palabra, aunque pasen los años, Señor. Y que nosotros tenemos, Padre, que llevar a cabo. Y, y como decía el pastor, no es difícil la vida en Cristo. Difícil era cuando estábamos pecando. Pero, Padre mío, gracias a la sangre bendita de su Hijo amado Jesús, fuimos rescatados de horrenda cosa, mi Dios, que nos esperaba. Gracias, bendito Dios, por su santa palabra, Señor, que, eh, que yo individualmente la tesoro en mi corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día, cada minuto, cada segundo, Señor, a dar cuenta de nuestras vidas, Señor, en nuestro ser, de que todo está bien, Señor. Gracias, bendito Dios por la sangre bendita, gracias por la salvación que un día usted nos dio sin merecerlo. Bendito sea su santo nombre, en el nombre poderoso de su Hijo Amado Jesús. Amén.